Я, возможно, некоторых сейчас удивлю, но не всем нужны игровые ноутбуки, хотя спрос на такие модели в России вырос в два раза. Есть люди, которые не станут покупать самое днище рынка. Им нужен тонкий и стильный ноутбук на Windows с широкими возможностями, так сказать, ближе к премиальному. Именно таким HP считает 15-дюймовый ANV X360 на 7-нанометровом Ryzen 4500U. Давайте на него посмотрим. Цельнометаллический корпус с прямыми линиями собран добротно. Есть ощущение целостности, несмотря на то, что ноутбук необычный. Он трансформер. Нет, он нормальный, просто умеет складываться в обратную сторону и становиться таким толстым и увесистым сенсорным планшетом. Вес, кстати, 2 килограмма, а толщина всего 1,7 сантиметров. Набор портов минимально достаточный. Слева аудио джек, HDMI, раскладывающийся USB тип A и USB тип C. Последний также выступает в роли зарядника и видеовыхода дисплей порт. Поддержки Thunderbolt нет, да и в ультрабуке он не нужен. Слева полноразмерный слот для SD-карт, еще один USB и круглый разъем для питания. Возможно, он нужен на случай, если занят USB Type-C. Клавиатура оставила приятные впечатления. Клавиши нажимаются четко и негромко, есть двухуровневая подсветка и полноценный цифровой блок, что похвально. Посетовать можно лишь на урезанной стрелке, увы, это становится уже трендом. Также удивляет расположение кнопки включения. Вот взгляните на клавиатуру и попробуйте ее найти. Не можете? Посмотрите на Backspace. Не самое логичное положение, правда? К тому же при использовании Backspace ее легко можно будет задеть и отправить ноутбук в сон. Похоже, все сделано в угоду стиля и ровных линий. Датчик отпечатков гармонично вписан в блок клавиатуры, реагирует быстро, работает с Windows Hello. К тачпаду претензий нет, он достаточно большой, гладкий, имеет четкое нажатие и отлично реагирует на жесты. HP NV X360 имеет 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Радует показатель контрастности 1100 к 1, а вот максимальная яркость невысока 297 кандел на метр. С учетом того, что экран глянцевый, ибо сенсорный, читаемость на улице некомфортная, вам будут постоянно мешать блики. Из плюсов экран вообще не мерцает, а сенсор работает отлично, обрабатывая до 10 нажатий одновременно. Более того, при желании можно за 3-4 тысячи рублей докупить специальное перо HP и использовать его в работе, например для рисования. Звук приятно удивил, это звуковая система Bank Olsen. HP редкое исключение в мире ультрабуков, в лэптопе установлены два динамика и сабвуфер. Как итог, звук у лэптопа получился басистый и качественный. Работает ноутбук под управлением Windows 10 Home. Разумеется, предустановлено несколько триальных программ, которые по традиции можно в два клика удалить. Теперь к самому важному — производительности, так как Ultrabook работает на новом шестиядерном шестипоточном AMD Ryzen 5 4500U. Он основан на 7-нанометровой архитектуре Zen 2 и имеет частоту до 4 ГГц при номинальном теплопакете в 15 Вт. Хороший процессор, есть потенциал, но его сдерживает компактный корпус. Даже два вентилятора не успевают за ним в синий бенч, и проц начинает греться до 100 градусов, а частоты после тротлинга проваливаются до 1,4 ГГц. Процессор не может пиково нагружаться в долгую. Итоговая производительность оказывается на уровне 4-ядерного 8 поточного Core i7 10510U с аналогичным теплопакетом. Горячий воздух выходит из центральной части кормы ноутбука. В обычных задачах, таких как серфинг в интернете, просмотр фильмов и работа с документами, с перегревом и тормозами вы не столкнетесь. Но если вы хотите работать в тяжелых программах, лучше присмотритесь к решению с лучшей системой охлаждения и, соответственно, не ультрабуку, а чему-то потолще. А как дела обстоят в играх? Даже занятой человек иногда желает расслабиться. Встроенная графика Vega 6 вдвое быстрее HD Graphics 620 в указанном выше Core i7 с оговоркой на тонкий корпус. В нашей версии стоит 8 ГБ распаянной оперативной памяти в двухканальном режиме. Для офисной работы и легких игрушек этого должно хватить. В ультрабуке стоит NVMe SSD Intel 660p на 512 ГБ. Эта линейка базируется на QLC памяти, про типы памяти мы рассказывали в видео про мифы о SSD. В реальных задачах проблем с производительностью у вас не будет. 
Поиграть можно в онлайн или не сильно требовательные игры. Например, Dota 2 Full HD выдает 60 кадров на средневысоких настройках, при этом нужно смириться с высокими температурами. То же касается и других не сильно требовательных игр. В танках на SD клиенте в Full HD на средних настройках 50-60 FPS, да даже Ведьмак 3 запустится в HD на низких настройках графики. В общем, надеюсь, примерно вас сориентировал. В простой или при легкой нагрузке вентиляторы не работают, ультрабук бесшумный. При тяжелой нагрузке шум достигает 35 дБ, что терпимо. Видимо, в NV X360 компания HP решила урезать производительность в угоду тишине. Для ультрабука такое решение можно назвать допустимым. Аккумулятор на 51 Вт час — нормальный уровень для 15-дюймового тонкого ноутбука. Его хватает на 7-8 часов серфинга, то есть на полноценный день. В играх, разумеется, его можно разрядить буквально за час, но стоит помнить, что для ультрабука это не самое реалистичное использование. Заряжается батарея чуть больше часа. Подведем выводы. К плюсам HP NV X360 можно отнести стильный внешний вид, трансформерность и сенсорный экран, хороший звук, поддержку пера, хорошую автономность и IPS экран с высокой контрастностью. Из минусов — придушенный процессор, невысокая яркость, высокие температуры при сильной нагрузке и бликующий на солнце глянцевый экран. Если вам понравился ультрабук трансформер HP NV X360, ссылки на него будут в описании. На связи был МК, до скорых встреч!